우리 주변의 색다른 이웃을 만나보는 시간 이웃집 찰스입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 아니 추석 연휴 잘 보내셨어요? 잘 네. 보냈어요. 네. 근데 특히 두 분은 이런 명절이면 고향에 있는 가족 생각이 굉장히 간절할 텐데. 괜히 가족도 그립기도 하고 그래서 보름달 보면서 이렇게 소원을 빌었어요. 어떤 소원 빌었어요? 우리 가족 건강하게 해달라고 네. 그리고 이웃집 찰스 출연자들 다 잘되게 해달라고. 네. 오늘 모실 분들도 요 아주 좀 특별한 사연을 갖고 있는 가족이라고 하는데요. 네. 자, 어떤 모습이고 어떤 사연들이 있을지 자, 모셔보도록 하겠습니다. 네. 들어오세요. 조안나입니다. 안녕하세요. <웃음> 저는 조안나 동생. 전, 저는 조안나 언니 동생 박유한입니다. 안녕하세요. 저는 조안나 언니 동생 박유지한입니다. 그 뒤에 계신 분들은 당연히 좋았나 엄마 아빠입니다. 근데 첫째랑 오르그리 안 닮았어요. 저희 <웃음> 네. <웃음> 한 가족 다 맞고요. 네. 우리 큰 딸은 어, 10살 때 제가 입양한 아이고요. 아, 네. 두 아이는 제가 낳은 아이들입니다. 아, 그럼 좋았나가 그 전에 어디서 지냈어요? 방글라데시. 방글라데시. 네. 그래서 이렇게 눈이 아름답구나. 네. 저희가 결혼 전에 입양에 대해서 좀 어렴풋이 얘기는 했었어요. 근데 이제 결혼하고 나서 아기가 안 생기더라고요. 그래서 한국 아이를 입양할까 하고 알아보다가 저희가 그 존경하는 은사님이 계신데 그분이 방글라데시 가셨다가 조안나랑 한 2주 동안 생활하고 오셨어요. 그래서 조안나가 너무 똑똑하고 예뻐서 이제 너희가 만약에 입양할 거면 조안나 입양을 고려해 보는 게 어떻겠느냐라고 제안을 받아서 저희 부부가 고민하고 뭐 생각한 끝에 네. 입양을 결정하게 된 거죠. 아. 조아나가 지금 교복 입고 있는데 고등학생이에요? 네. 아 고등학생. 네. 공부 잘하고 있어요? 아. <웃음> 열심히는 하는데. 아. 네. 그냥 더 이상 마셔도 돼요. 네. 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 열심히 하, 열심히 네. 하는 게 제일 중요하니까. 공부 잘하냐고 묻는 그런 실례된 질문이 어디 있어요? 아, 어, 얼마나 지금 순간 <웃음> 진짜. 미안. <웃음> 뭔가 보통 분들하고는 뭐 생각이라든가 음. 사는 데 철학이 그쵸. 조금 다르신 분들 같아서 네. 대단히 궁금해요. 그렇죠. 이 가정이 또 어떤 음. 조화로움을 이루고 있는지 저희가 직접 따라가 봤습니다. 새로 이사 온 이웃집 찰스예요. 주말 아침. 좋았나 아직도 이불 속이네요. 어, 늦잠 좀 자볼까 했더니 개구쟁이 동생 성화해 그것도 쉽지 않습니다. 아이고 아플 텐데. 엄마가 아침 준비를 할 동안 좋았나는 쌍둥이 동생들을 챙기네요. 더우니까 아예 다 씻을까? 응. 머리만 감기로 협상 완료. 가만히 있어 귀 들어가 안 그러면 어 이쪽도 가만히 있어 이런 들어 다리 다리가 너무 잘해. 우리 시끄러지는 게 재밌다. 응. 나도 그럼 언니 시끄러지겠습니다. 동생들과는 무려 10살 차이. 이럴 땐꼭 엄마 같죠? 이제야 늦은 아침을 먹는 조안나 가족. 어린 동생들이 오이 고추를 잘도 먹네요. 조안나도 된장까지 푹푹 찍어 먹습니다. 저도 모르겠어요. 어느 순간 보니까 된장 찍고 있더라고요. 음. 8년 전 방글라데시에서 지금의 한국 부모님에게 입양된 조안나. 처음엔 말도 안 통하고 음식도 맞지 않아 무척 힘들었다는데요. 이젠 못 먹을 게 없을 정도로 완벽 적응했습니다. 버스를 타고 이제 다카로 갔어야 했는데 버스 타러 가기 전에 이제 집에서부터 그 터미널까지 가는 그 풍경, 그 멀어지는 그 느낌? 그것만 기억나요. 
그냥 슬펐어요. 엄마 아빠를 못 본다는 게 그냥 그 당시에는 슬펐다 밖에 네, 슬픈 것 밖에 가자. 멋지게 단장하고 외출에 나선 엄마와 조안나 어디 가는 거예요? 쇼핑하러 왔군요. 그쪽에 제발. 맞겠지. 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 맞
이제는 마음으로 통하는 아빠와 딸이랍니다. 조안나에겐 가족이 또 있습니다. 바로 방글라데시에 계신 친부모인데요. 마. 아, 마, 빼러 나서 마. 네, 발로 왔지. 허연나. 아이, 나무 나서 주지. 발로 왔지. 방글라데시 가족을 못본지 어느새 6년. 아, 조한나를 이제 데리고 와서 몇년 동안에 같이 이제 복잡복잡 하면서 음, 그 중간에도 조한나 이제 방글라데시에 몇번 보내고 싶었는데 이런 경제적인 환경이 안 되니까 못, 빼, 못 보내고 있고. 그 할아버지가 수술을 하시고 또 엄마 발이 안 좋다 그러더라고요. 그 어디. 돌아다니는 일이 어려울 정도로 그래서 조안나가 한번 가서 뵈야 되겠구나 라고 생각돼서 조안나가 가게 된 거죠. 고등학교 2학년에 재학 중인 조안나. 마침 수학 시간인데요. 평균 변화율. 평균 변화율이라고 해야 되나? 지금까진 잘 따라가고 있죠. B에서 <웃음> <웃음> 짝꿍이 알려지고 있어요. 야, 어디야? 무서워요. 하나도 모르겠어요. 이거는 그냥 아무것도 모르겠어요. 방과 후 친구들과 떡볶이 집에 온 조한나. 화제는 조한나의 고향 방문입니다. 방글라데시 자주 가? 6년 만에 왔네. 아니, 아, 거의 6년 만에. 6년 만에? 응. 엄마 아빠 안 보고 싶어? 보고 싶지. 공매 어떨 것 같아? 진짜. 안올줄 알았어. 저번에 갔을 때도 안올줄 알았는데. 그거 보자마자. 엄마! 하면서 바로 물어봤어. 너 방글라데시 할수 있어? 너 우리가 물어보면 못 하잖아. 하면 신기할 것 같아. 맞아, 대화. 맞아, 대화. 우리 한테 해봐. 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 우리 한테 네. 아, 아니요. 좋겠어. 찍은 장마 줘야 돼? 힘들겠다. 장화 가져와. 그냥 맨발로 하는 게 제일 나을 것 같아. 아니야. 왜? 맨발로는. 나는 이게 방글라데시인이 아니잖아. 나는 색깔이 방글라데시인이지만 속은 한국 사람이지만. 아, 너. 방글라에 가서. 어른들한테 인사할 때발 맞춰서 인사를 해. 그래서 10살 때 한국에 왔으니 잊어버릴 수도 있겠네요. 그다음에 그다음에 이제 발 맞춰야지. 어떻게? 어떻게 손으로 발 맞춰야지. 아, 손으로. 응, 했어. 맞춰. 맞춰 그다음에. 어. 끝나대. 야, 이게 끝이야? 그거 끝이지. 아, 까먹고 있었어. 아니, 생각나긴 나 지금. 
말하니까 생각 나는데 인사하는 거는 까먹고 있었어요. 매일 매일 하고 그러면은 기억 나거나 그럴 텐데 안 하다 보니까 다 잊어버린 것 같아요. 이제 짐 싸는 일만 남은 상환. 그런데 이걸 다 가져갈 거예요? 응? 다 들어가나 여기? 이것만 아, 여기 압축 하면 압축 팩이 여기. 웬 오리털 점퍼예요? 네, 방글라데시가 영하로까지 떨어지지는 않는데 사람들이 추위를 많이 타요. 그래도 겨울이 있어서 늦가을이 이제 방글라데시는 겨울이죠. 이 오리털 점퍼. 그렇군요. 그동안 좋은 날을 보내지 못한 미안함에 하나라도 더 챙겨 보내려는 엄마. 방글라데시 가족을 향한 엄마의 마음도 함께 꾹꾹 눌러 담다 보니 금세 가득이네요. 사정상 이번엔 조안나 혼자 방글라데시에 가게 됐는데요. 딸 혼자 먼게 보내는 게 걱정되는 아빠. 가족을 만나는 거니까. 만나 입장에서 좋긴 한데 걱정되죠. 좋았나 잘 다녀올 수 있죠? 저는 어젯밤에 잘 잤어요. 아니요. 왜요? 보고 싶기도 하고 자 중간 자주 자주 깼어요. 꿈 속에도 나오고. 그동안 꿈에서나 볼수 있었던 가족. 이제 하루만 지나면 그토록 그립던 가족을 만나게 됩니다. 고향 방글라데시에 도착했습니다. 이미 한참 전에 나와 계신 부모님. 딸을 보내고 한순간도 잊은 적 없던 지난 8년이었습니다. 조안나 동생 호산나구나. 정말 귀엽죠? 집에 가기 전 들른 곳은 공항 근처에 있는 외삼촌네. 온 가족이 조안나가 오길 손꼽아 기다렸습니다. 그런데 조안나 어디 가요? 아, 옷을 갈아입고 나왔네요. 근데 급히 갈아입은 이유가 있어요? 아무래도 여기서는 이 정도도 짧은 거거든요. 엄마 아빠는 이해하시는데 좀 이제 밖에 나가거나 그러면 안 좋게 보니까 누가 갈아입어야지다 엄마 아빠. 아까 외삼촌도 그렇고 외삼촌은 그래도 말안 했는데 눈만 봐도 알죠. 오랜만에 만난 아빠와 이야기를 나눠보려는데. 좀 단답 아니 뭐아 방금 말해 모두 말뛰는 사람이 우리 한 마셔 우리 한 마셔. 우리 방라 프랙티스 가로. 방라 프랙티스 나. Practice, 
먼 기론 딸 배고플세라 얼른 식사부터 내오는 엄마. 엄마가 해주는 집밥이 정말 그리웠을 텐데 좋았나 많이 먹어요. 네 식구가 함께하는 저녁 식사 이게 얼마 만인가요? 엄마가 먹여주니 더 맛있죠? 호산나도 가만히 있을 수 없죠? 언니 한 입. 그리고 나한 입. 정말 맛있게 먹네요. 꿈 같았어요. 그렇게, 그렇게 같이 밥 먹게 될 줄도 몰랐고 하는데 다 같이 이렇게 내 눈앞에서 심지어 아빠가 먹여주셨잖아요. 꿈 같았어요. 부끄러워요, 오산나? 식사를 마치고 집으로 향하는 길. 어렴풋했던 고향길 모습도 이제야 되살아납니다. 드디어 집에 도착. 주한날을 위한 환영식도 준비됐는데요. 6년 만에 딸이 왔으니 이보다 더 기쁜 일도 없겠죠. 역시 언니부터 챙기는 호산나. 더 좋은 환경에서 공부시키고자 주한나를 한국에 보낸 방글라데시 부모님. 어린 딸을 보내는 게 쉽지 않은 결정이었지만 주한나는 부모님이 믿는 만큼 잘 자라주었습니다. 서울에서 주한나가 왔다는 소문이 온 동네에 퍼졌나 봅니다. 이게 다 조한나를 보러 온 사람들이라네요. 인기 스타가 따로 없어요. 조한나도 가만히 있을 수 없겠죠. 뭔가를 대접하려는데 아 천도복숭아네요. 맛있겠다. 복숭아 맛좀 보시겠어요? 어째 엄마 표정이. 자, 우리 호산나도 먹어볼까요? 방글라데시에서는 인기가 없네요. 기다리던 선물 공기 시간. 두둥. 어디 한번 볼까요? 30도가 훌쩍 넘는 무더위에 오리털 점퍼 패션쇼가 열렸습니다. 진정한 패션니스타라면 계절 앞서가는 법. 호산나는 이게 더 마음에 드는 것 같은데요. 아, 이쁘네요. 집에 온 첫날 밤. 
물이 부족해 한국에서처럼 시원하게 씻을 수는 없지만 엄마랑 조안나가 꼼꼼히 씻는 이유가 있습니다. 조안나가 식구들에게 해주고 싶은 게 있다는데요. 한국에서 가져온 마스크팩을 붙여주고 있군요. 아빠도 합류. 예뻐진다는데 빠질 수 없는 또한 사람이 있죠. 바로 호산나까지 마스크팩으로 하나가 된내 식구. 그렇게 꿈만 같던 하루가 지나갑니다. 이른 아침부터 꽃단장에 나선 조안나. 어디 가나요? 이곳이 조안나가 한국에 오기 전까지 다녔던 학교라는데요. 다음으로 조안나가 향한 곳은 교무실. 초등학교 때 담임 선생님이 지금도 학교에 계셨네요. 조안나도 선생님도 진짜 반갑겠어요. 6년 만에 찾은 모교에서 인기 스타가 된 조안나. 여기가 조안나가 공부했던 교실이라는데 조안나 그때 그 시절 생각이 좀 나나요? 새록새록해요. 네, 여기서 놀고 올라오고 막 그랬었는데 그때 그 모습들이 안 보이는 게 조금 아쉽기도 하고. 하지만 새로운 추억 하나가 또 생겼잖아요. 주안나 가족이 아침부터 서두른 이유, 할아버지 댁에 가기 위해서입니다. 시내에서 차로 2시간 넘게 걸리는 시골 마을인데요. 할머니께 미리 배워온 방글라데시 전통 인사부터 드리는 조안나. 할아버지, 큰 손녀 조안나 왔어요. 10살짜리 손녀가 숙녀가 되어 왔네요. 제가 이거 배운다 그러니까 할아버지가 이거 주문해가지고 선물로 주셨었거든요. 네, 배운다고 해가지고. 유난히 예뻐했던 첫 손녀 조안나. 그래서 더 가슴 아팠던 할아버지입니다. 할아버지 댁에 오면 조안나가 꼭 먹는 것이 있다는데요. 바로 이 코코넛. 코사나도 빠질 수 없죠. 예전에는 더 할아버지가 해주셨죠. 
여전히 해주고 싶은 것이 많은데 이젠 손녀를 제대로 보기조차 힘듭니다. 아 할머니, 할아버지가 같이 주셨어요. 가치로 따지자면은 5만 원, 5만 원 정도? 아들이 잘해가는데 너무 많이 주신 것 같아서 어떻게 받아야 될지. 어제도 다시 또 헤어져야 할 시간. 긴 기다림에 비해 너무도 짧은 만남입니다. 할아버지 댁을 나서는 조한 나의 발걸음도 무겁기만 합니다. 그래도 애써 웃어보는 조안나. 할아버지는 한참을 그 자리에 서 있었습니다. 하루 종일 내리는 비. 어른들은 비를 막느라 바쁜데 호산나는 빗물 샤워를 하며 신났네요. 시원하겠어요. 조한나는 뭐해요? 아, 떡볶이 하려고요. 뭐라 베개? 정전됐어. 갑작스런 정전. 호산나가 익숙하게 전등을 가져왔네요. 전등 불빛 아래 사이좋게 양념장을 만드는 조안나 호산나 자매. 같이 지냈다면 자주 이랬을 텐데. 자, 이제 양념장을 넣고 이제 끓이기만 하면 되는데요. 호산나, 이게 뭐예요? 라면 스프군요. 아, 좋아한다, 뭘좀안 해요. 라면 스프. 시대한 스프. 오, 국물도 괜찮아요. 남은 부스러기는 호산나 거. 이제 한번 맛을 볼까요? 언니가 만든 라볶이 괜찮아요? 이거는 편하게 아는 스프의 힘인 것 같아요. 자신이 좋아하는 음식을 가족들과 함께 나누고 싶었던 조안나 그 마음까지 담겼으니 더 맛있겠죠. 아무래도 인기 메뉴 되겠는데요. 호산나는 한 그릇 더 먹어야겠어요. 엄마가 조안나 옷을 만들어주려나 본데요. 이것도 꼭 6년 만이네요. 아미, 아미, 이제 보러, 메시 보러 가겠네. 음, 메시 보러. 꽈넥, 꽈넥 보러, 꽈넥. 럼바 이시네. 럼바. 아마 셀러. 곁에 있었더라면 커가는 걸 지켜보며 때마다 옷을 만들어 주셨겠죠. 금세 옷한 벌이 뚝딱 나왔습니다. 조안나에게 잘 어울릴까요? 방그라데시가 따로 없네요. 언제 이렇게 훌쩍 컸을까요? 아마 여섯 살 때? 기억나요? 여섯 살 때부터 저희가 이제 다 재보고 
그때는 어렸을 때 있으니까 스커트, 원피스 같은 거 그런 거다 엄마가 만들어 주시고 떠나기 전날 밤. 6년 동안 한국에서 보낸 시간을 부모님께 사진으로 보여드리는 조안나. 함께하지 못한 아쉬움을 이렇게 달래봅니다. 이번엔 부모님이 한국의 부모님께 조안나를 키워준 고마운 마음을 담아 영상 편지를 준비했다고 합니다. 全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。全然できる。
그러니까 한 번만 주인공 같아요. 그러니까 한 번만 좀 일어나 주실 수 있어요? 네. 어 이게 어머니가 직접 방금 씨 어머니가 직접 만들어 주신 아, 옷이에요. 상봉에서만 예쁘지만 마스가디슈 네. 가도 어마어마할 것 같아요. 어, 그러니까. 네. 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 영상 보니까 네. 티스 이렇게 재고 이러는 거 보면서 네. 야못본 뭐 사이에 이렇게 많이 컸구나 하는 그 네. 눈빛이나 네. 마음이 참. 네. 따뜻해지네요. 아, 네. 어땠어요? 6년 만에. 그렇죠. 6년 만에 지금 방글대시 간 거죠? 전에 한번 갔을 때는 네. 그냥 좀 보고 싶다거나 그냥 보고 싶어서 봤으니까 어, 좋았다 이 정도인데 음. 더 처음 들어서 갔다고 해야 되나? 네. 약간 그렇기 때문에 생각도 많아지고 여러모로 좀 부담감이 있다고 해야 되나? 음. 가족에 대한 네, 책임감. 책임감. 네, 방글라데시 있는 네, 가족에 대한 책꼭 성공하라고 하시니까. 음. 가장 좋은 그래도 방글라데시 가족들이 생각날 때가 음. 언제예요? 방글라데시 음식을 먹고 싶을 때가 있어요. 오, 오 방글라데시 음식 먹을 수 있대? 네. 어. 카레? 향신료 좀 많이 들어가고. 아, 아, 엄마가 끓여주는 그 카레. 네, 맞아요. 방글라데시 <웃음> 전통 아 음식 딱 하는 그게 맞아요. 참 네. 생각이 불현듯 떠오를 때가 있을 때가 있는데 그럴 때는 혼자 울기도 좀 했겠고 글쎄요? 한국에 처음 왔을 때 처음 왔을 때 아. 이제 보고 싶은데 네. 통화는 해도 볼 수가 없으니까 네, 그렇죠. 네. 그럴 때뭐 하루 종일 그냥 가, 뭐 그냥 잘 지내다가 밤 되면 생각나서 막 되게 적시고 아, 되게 적시고 <웃음> 낮에는 항상 씩씩하게 노니까 그걸 네. 몰랐어요 <웃음> 밤에 이렇게 운다는 것도 사실은 알았을 때는 굉장한 미안감이 있었죠. 그래서 그 다음부터서는 어, 퇴근하고 왔을 때도 뭐 먼저 가서 항상 장난쳐주고 더 웃어주고 밤에 들수록 또 쓸쓸해하니까 네. 그 부분에서 신경 많이 있었죠. 자 이제 어느새 뭐속 깊은 이제 철든 딸로 이제 성장을 해가고 있는데 네. 근데 이제 열여덟 살 고등학생이잖아요. 얼마나 또 고민이 많겠습니까? 우리 주한날 고민 하나 하나씩 짚어볼까요? 그렇죠. 방글라데시에 있는 가족들에게 미안한 마음은 왜 있는 거예요? 제가 한국에서 되게 잘 지내고 있고 공부, 교육 같은 것도 잘 받고 있고 부족함 없이 사랑도 잘 받고 있는데 그런 것들을 방글라데시 부모님과 함께 함께 있으면 더 좋아, 좋았을 텐데 나 혼자 다 누리고 편하다는 그런 죄책감 있으니까. 네. 특히 이번에 갔다 와서 더 그랬을 거예요 아마 네, 그렇죠. 네. 후산 날을 보니까 그렇죠. 네, 더 같은 그런 게 나이 왔으니까. 네. 어린 나이 이제 같이 놀았던 추억이나 그런 게 없어서 그렇지. 좀 아쉬워요 네. 근데 조한나는 혹시 갑자기 이제 왔는데 동생이 생겼어요. 엄마가 동생을 낳았는데 질투심 같은 거 없었어요. 처음에 쌍둥이 태어났을 네. 때 제가 엄마 아빠한테 음. 쌍둥이가 이쁘냐 내가 이쁘냐 그런 식으로 물어봤었대요. 저는 아, 기억이 안 나요. 어, 마음이 불안했을 거예요. 아빠 나 이뻐 안 이뻐 이렇게 물어봤을 때 아빠는 어떻게 대답해 주셨어요? 대답이요? 음. 대답은 안 해줬고요. 음. 코파주기 뭐 이런 거 가지고 더 찔하게 놀아줬어요 사실은 아 말이 아닌 어, 저기 더 예, 보여 스킨십도 음. 뭐 아, 동생들 때문에 힘든 게 아니고 네. 제가 딱 보니까 이제 조안나가 고쳐야 한국에서 생활하면 고쳐야 할 것들이 눈에 딱 보이는데 아, 그걸 안 고치니까 저는 저대로 고치려고 아, 좀 음. 과감해지고 네. 조안나는 엄마의 이제 그런 것들이 사춘기다 보니까 네. 거부감으로 다가온 거죠. 음. 그게 뭐, 뭐였어요? 그게 이제 네. 한국에 와서 이게 좋았던 게 너무 많으니까 어. 용돈을 줬음에도 불구하고 처음에는 뭐 500원, 1000원 제 지갑에서 이렇게 갖고 네. 가다가 나중에는 5만 원짜리 두장 가져가고 들켰어요. 아. 제가 그때 이제 큰일 났어, 큰일 났어. 뭐 어. 사고 싶었어요? 그 5만 원짜리. 떡볶이 뭐 이런 거. 그냥 그렇죠. 과시욕이 있었던 것 같아요. <웃음> 좋은 걸 사고 그런 게 아니라 네. 뭐 문구 좀 가가지고 그렇죠. 좋은 필통 큰거 음. 이제 딱 보여주면 막 친구들한테 맛있는 거 사주고 그 돈으로 뭐. 그땐 다 그래요. 그땐 막 좋은 운동화 사고 싶어가지고 음. 막 일부러 내 운동화 막 네. 이렇게 해쳐놓고 막 이랬던 적도 있고 그래요. 사실은요 목소리가 크잖아요. 네. 한 2년 동안에 
그 동네 그 빌레에 이 사람 목소리만 들렸어요. 완전 전쟁터였어요. 그만큼 굉장히 심했고요. 갈등들이 있으셨구나. 네. 우울증은 최고에 달했고요. 네. 우리 조안나도 엄마 앞에만 서면 주눅이 들어가지고 네. 밖에 나갈 때 하고 집에 들어올 때 얼굴 표정이 틀려요. 그만큼 힘들었어요. 그 이후부터 얘기를 많이 했어요. 음. 얘기를 많이 하고 <웃음> 서로 이해를 하려고 노력하고. 네. 이제 그러다 보니까 이제 지금 상황에서는 둘도 없는 친구 같은 아. 모녀가 된것 같아요. 엄마한테 미안하다 그랬어요? 네. 진심으로? 미안하다고 하는데 지금도 사실 미안해요. 미안해요? 아. 그런 게. 근데 네. 저는 아저씨 누나도 <웃음> 어렸을 때 엄마 아빠 주머니에서 돈 훔치다가 <웃음> 치어라 맞고 <웃음> 쫓겨나고 벌받고 어렸을 때다 그래. 아, 다 그래요. 어, 한국이든 다 프랑스, 일본 다. 그게 <웃음> 알고 있어요. 네. 그 힘들는 시기 있으니까 더 네. 정말 가족 맞아. 되는 것 같아요. 그렇죠. 음, 네. 그런 것 같아요. 네. 이게 훔치다가 엄마가 네. 내손 잘라버린다고 그랬어요. <웃음> 근데 이제 어떤 기본적인 아이를 어떤 방향으로 이제 보낼 것이냐 이런 것도 이제 슬슬 고민하셔야 되잖아요. 또 이렇게 학교 성적 때문에 힘들어하는 딸 보시면 어때요? 예. 뭐 안타깝긴 하지만 열심히 하려고 해도 안 느니까요. 음. 그래서 조, 네가 좋아하는 거 그냥 더 에너지를 그쪽으로 쏟아봐라 이런 얘기를 네. 요즘에는 많이 해요. 저도 점점 철이 들어가는 것 같아요. 네. 네. 우리 조한나 네. 가장 하고 싶은 건 뭐예요? 하고 싶은 거. 한국에 사고 싶은 꿈. 거. 음. 사람 그냥 사람들을 도와주고 싶어요. 음. 그냥 나보다 어려운 사람들을 많이 그럼 도와주고 싶은 그런 게 있어요. 엄마 아빠한테 음. 또 하고 하고 싶은 말 있잖아. 그게? 항상 고맙고 네. 음, 또. 뭐 여러모로 또 미안하기도 하고 아무리 이제 저를 딸이라고 생각한다 해도 쌍둥이 낳았을 때도 좀 불안 좀 없지 않아 있었어요 있었는데 그럼에도 불구하고 저랑 그런 차이점 없이 정말 잘, 네, 잘 키워주고 공평하게 잘다 해주셔서 너무나도 감사하고 네, 사랑 해요. 네. 그래, 우리 아빠 계속. 진짜 아름다운 모습이다. 네. 네. 오늘 너무 감사한 가정을 만난 것 같아서 네네. 사랑을 많이 받고 있는 조안나 그 사랑을 또 앞으로 음. 많은 사람들에게 베푸는 사람으로 성장하기를 저희가 기대하면서 네. 오늘 인사 나누도록 하겠습니다. 함께 해줘서 고맙습니다. 네. 아 자, 이웃집 찾을 수 없죠. 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 아